ഗണിതകുല എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രം നോക്കൂ ആംഗിൾ ഡി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ഡി എ സിയും ആംഗിൾ സി എ ബിയും നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നടുവിലത്തെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ആംഗിളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എ സി ഡി എ സിയും ആംഗിൾ സി എ ബിയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആംഗിൾ ചേരുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി എ ബിയുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ എഗെയിൻ ആംഗിൾ ഡി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഡി എ സിയും ആംഗിൾ സി എ ബിയും കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഡി എ സി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ സി എ ബി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവയുടെ സമയം എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ ആംഗിൾ സി എ ബി എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ ആംഗിൾ ആയ ആംഗിൾ ഡി എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ഡി എ ബി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ ആംഗിൾ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആംഗിൾ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ ആയ ആംഗിൾ സി എ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആംഗിൾ ആയ ആംഗിൾ ഡി എ ബിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ആംഗിൾ ഡി എ സി കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആംഗിളിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നടുവിലത്തെ ഈ എ എന്ന ലെറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഡി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അൻപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി എ ബി ആയ ഈ എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാം എൺപത് മൈനസ് അൻപത് സമം തേർട്ടി ഡിഗ്രി കണ്ടോ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ ചെറിയ ആംഗിൾ ആയ ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി എ സി മാത്രം എത്രയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സമം എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരച്ചാൽ എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവയുടെ തുക എപ്പോഴും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കണ്ട ഒരു വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരച്ചാൽ ഇരുവശത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വെന ലൈൻ ജോയിൻ വിത്ത് അനാദർ ലൈൻ വിൽ ഗെറ്റ് എ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ആംഗിൾസ് ദേസ് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് ലീനിയർ പെയർ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് രേഖീയ ജോഡി എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയറിന്റെ സം ഇസ് ഓൾവേസ് വൺ എയ്റ്റി ലീനിയർ പെയറിന്റെ സം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി സമം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡീന് എഴുതാം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ലീനിയർ പെയറിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എഗെയിൻ ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഇവിടെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വോട്ട് അബൌട്ട് ദസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ
ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി എ ബി ബി എ സി എന്നും വായിക്കാം സി എ ബി എന്നും വായിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഡിലിലെ ലെറ്ററിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ പറയുക അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി എന്നും വായിക്കാം ആംഗിൾ ബി എ സി എന്നും വായിക്കാം അത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എ ഡി എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇത് ഫോർട്ടിയും ഫിഫ്റ്റിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഇപ്പുറത്ത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മുറിച്ചു കടന്നാൽ കട്ടിങ് അക്രോസ് ഒരു വരയെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഈ വര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നീട്ടി വരച്ച നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നാല് ആംഗിൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ആംഗിൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ലീനിയ പെയറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നീട്ടി വരച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളായ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം അതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ കണ്ടോ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു വരയെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് കോണുകളിൽ അടുത്തടുത്തുള്ളവയുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എതിരെയുള്ളവ തുല്യമായിരിക്കും Among the four angles made by two lines cutting across each other, the sum of each pair of nearby angles is 180. Each pair of opposite angles are equal. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഈ ഹാഫ് സർക്കിളിൻ്റെ ഫോമിൽ വരും ഇവിടെ അല്ലേ അതെന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് സെവൻറ്റി ഇത് തേർട്ടി അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കൂ ഈ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ആംഗിൾ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സർ ഈക്വൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ശരി എയ്റ്റിയും സെവൻറ്റിയും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ചേർന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആംഗിള് എയ്റ്റിയും സെവൻറ്റിയും കൂടി ചേർന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലീനിയർ പെയറിന്റെ സം എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയണത് അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും എന്ത് വരും എയ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് വരൂട്ടോ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി നോക്കൂ ഈ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫിഫ്റ്റി
ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഈ സെവൻറ്റിയും സെവൻറ്റിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആംഗിളും അപ്പോൾ ഇത് വൺ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതും വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ തേർട്ടി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് ഒരു മെത്തേഡ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ സെവൻറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇവ മൂന്നും കൂട്ടിയാലുള്ളതിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ആസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റിയും ഫോർട്ടിയും കൂട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കാം അതായത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കണ്ട ഇനി ഇനി ഇതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ എയ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് തന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് അതായത് മട്ടക്കോണാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് പറയും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് അമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് അമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സമം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കണ്ടോ ഇനി നോക്കൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കണ്ടോ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പാടാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്